இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு கேண்டிலிவர் டீமில் பாயிண்ட் லோரில் ஆக்ட் ஆகிறப்ப எப்படி வந்துட்டு நம்ம மோ ஏரியா மூமெண்ட் தீரம் யூஸ் பண்ணி ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் ஏ கேண்டில் யூவர் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லாங் இஸ் கேரிங் ஏ லோட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அட் த்ரீ என் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் ஃப்ரம் த சிக்ஸ் என் ஃபைண்ட் த ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் அட் த த்ரீ என் டேக் இ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் பவர் ஃபோர் இஏ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் மொமெண்ட் ஏரியா தீரம்ஸ் டு ஃபைண்ட் த ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயிலை வச்சுக்கிட்டு நம்ம டிராயிங் போடணும் கேண்டிலிவருடைய லென்த் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லென்த்துன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு லோடு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் எங்கே ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அட்டி ஃப்ரீ எண்டுட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேண்டிலிவருடைய படத்தை நான் வரைஞ்சிட்டேன் அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் த்ரீ எண்டில் வரைஞ்சாச்சு ஓகே அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அட்டிய டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸ் ரியன் அப்போ ஃபிக்ஸ் ரேண்டு இது லெஃப்ட் ஹேண்டு அதிலிருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் தள்ளி தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் லோடு ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்தாச்சு ஸோ அப்போ மொத்த ஸ்பேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க இது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு ஒன்றே மீதி வந்துட்டு நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் டூனு அதே இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு இந்த சம்பளம் ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா இஏ கான்ஸ்டன்ட் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்டோடைய பேர் அவங்க வைக்கல நம்ம பேர் வச்சுக்கோம் லெட் திஸ் நேம் திஸ் எண்டு எஸ் ஏ இது பி இது சிம் பேர் வச்சாச்சு ஓகேவா இதில் நம்ம ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தீரம் ஆஃப் த்ரீ மூமெண்ட்ஸு சரி ஏ மூமெண்ட் ஏரியா தீரமாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் வரையணும் பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் வரையறதுக்காக வந்துட்டு இது பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் வரைஞ்சது வரையறதுக்காக ஒவ்வொரு எந்தெந்த பாயிண்ட்டில் பெண்டிங் ஒன் வேணும்னு பார்க்குறேன் பி பாயிண்டில் வேணும் சி பாயிண்டில் வேணும் ஏ பாயிண்டில் வேணும் பி பாயிண்ட் வந்துட்டு ஃப்ரீ எண்டு ஸோ அப்போ ஃப்ரீ எண்டில் பெண்டிங் ஒன் வந்துட்டு ஜீரோ பெண்டிங் ஒன் அட்டு பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது மொமெண்ட் அட்டு சி பாயிண்டில் வேணும் எனக்கு சி பாயிண்டில் பெண்டிங் ஒன் வேணும்னே ஐ ஹாவ் டு கன்சிடர் இய சைன் கன்வென்ஷன் சைன் கன்வென்ஷன் நான் என்னென்ன வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் சேகிங் பாசிட்டிவ் என்னுடைய சைன் கன்வென்ஷன் வந்துட்டு என்னது சேகிங் பாசிட்டிவ் அப்போ ஒரு பீம் இருக்குது அதனுடைய ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் இப்படி மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இது இப்படி பெண்ட் ஆகும் தொங்கி போகிற மாதிரி சேக் ஆகிடும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சேகிங் பாசிட்டிவ் சொல்கிறோம் அந்த சைன் கன்வென்ஷன் நான் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ அடுத்து சீல வேணும்னு ஒன்றே ஐ எம் கன்சிடர் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் போர்ஷன் இந்த சைடு போர்ஷன் நான் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் அப்போ என்ன லோடு இருக்குன்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ அப்போ இது வந்துட்டு பீம் எப்படி டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி கீழாப்பில் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அப்போ கீழாப்பில் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுச்சு சேக் ஆகல எப்படி பெண்ட் ஆகுது மேலாப்பில் எப்படி பெண்ட் ஆகுது மேலாப்பில் பெண்ட் ஆகுது அப்போ என்னது ஹாக்கிங் ஹாக்கிங் மூணு நெகட்டிவ் ஸோ அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ பெண்டிங் ஒன் அட் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ எவ்வளோ வந்துச்சு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஸோ அப்போ நான் கன்சிடர் பண்ண செக்ஷன் வந்துட்டு இது செக்ஷனுக்கு ரைட்டில் பாசிட்டிவ் வந்துட்டு எந்தது இந்த டேரக்ஷனு என்னோட ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது டவுன்லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ அட் சி பாயிண்ட்டை பொறுத்து அது என்ன மூமெண்ட் வருது இந்த டேரக்ஷனில் வருது மூமெண்ட்டு ஸோ அப்போ இதுதான் பாசிட்டிவ் இது வந்துட்டு ஆப்போசிட்டாக வருது அதனால் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் அடுத்தது ஏ பாயிண்டில் நான் பெண்டிங் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஏ பாயிண்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும் பெண்டிங் ஒன்று அட்டி ஏ அதே எம்ஏன்னு வச்சுட்டேன் வேணும் ஒன்றி ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வருது இதுக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் நான் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஏ பாயிண்ட் இது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் எடுத்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா இதுவும் எப்படி தான் வருது நமக்கு செக்ஷனுக்கு இது தான் வந்துட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ண செக்ஷன் ஏ பாயிண்ட்ங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ண செக் செக்ஷனுக்கு ரைட்டுனா இது தான் நமக்கு சைன் கன்வென்ஷன் பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன் கொடுக்குது இது ஆப்போசிட்டாக இருக்குது தேர் ஃபோர் மைனஸ்
ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த தேர்ட்டிக்கு நேர் அப்படி ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் வரைஞ்ச இங்கே வந்துச்சு ஸோ அப்போ இங்கே தேர்ட்டினா இதுவும் எவ்வளோ தான் தேர்ட்டி மொத்தம் ஒன் நாட் எயிட் எங்கேருந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒன் நாட் எயிட்டு அப்போ இது தேர்ட்டி போச்சுன்னா மீதி எவ்வளோ கால்குலேட்டில் அடித்து பார்த்தேன் அது எவ்வளவு செவன்டி எயிட் பை எயிட் அதையும் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பெண்டிங் ஒன் டயராமில் எம் டயராமில் வெறும் தேர்ட்டி ஒன் நாட் எயிட் போட்டிருப்பேன் எம் பை இஐ டயராமாக இருக்கிறதுனால டிவெலப் பை இஐ டிவெலப் பை இஐ போட்டேன் சார் ஈக்கும் ஐக்கும் தான் வேல்யூ அவங்க சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்களே அதை லாஸ்ட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அது வரைக்கும் இஐஐ இஐயாகவே வச்சுட்டு இருக்கோம் சரி இப்போவே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சரியா சரி அடுத்தது ஸ்லோ பட்டு ஃப்ரீ அண்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு மேக்ஸிம் இதனுடைய நமக்கு வந்துட்டு எலாஸ்டிக் கரு வேணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எலாஸ்டிக் கரு இங்கே ஃபிக்ஸ் ரெண்டு காட்டி கொஞ்சம் தூரத்தை பிடிச்சிட்ருக்கோம் அப்புறம் இப்படி வந்து அப்புறம் வந்துட்டு என்ன இருக்கும் இப்படி டிஃபார்ம் சேவ் வரும் அப்போ இங்கே தான் வந்துட்டு டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கிட்ட நம்ம ஒரு டேஞ்சன் வரைஞ்சோம்னா அந்த லைன் வந்துட்டு ஹரிசாண்டலோடு ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணும் அதுதான் என்னது தீட்டா மேக்ஸ் ஸோ அவங்க கேட்குறது என்னது மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷனும் மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் ரெண்டுமே எந்த எண்டில் தான் வருது பி எண்டில் தான் வருது ஸோ அப்போ ஏரியா மூமெண்ட் தியரம் ஒன்னை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூஸிங் ஏரியா மூமெண்ட் தியரம் ஒன்று எதுக்கு ஸ்லோ பட்டு த்ரீ எண்டு தீட்டா மேக்ஸ் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ பி பாயிண்ட்டு அதனால் நான் என்னென்னு வச்சுக்காதீங்க தீட்டா பின்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா மூமெண்ட் தியரம் ஒன்று படி என்ன கணக்கு ஏரியா ஆஃப் த எம்பைஏ டயக்ராம் பிட்வீன் பி அண்ட் ஏ பிங்கிறது நமக்கு என்ன தேவைப்படுற எண்டு ஸ்லோப் தேவைப்படுற எண்டு இன்னொரு எண்டு எது வரைக்கும் அந்த ஏரியா எடுக்கணும் ஸ்லோப் ஜீரோ ஆகிற இடம் இதுக்கு இடையில எங்கேயுமே வந்துட்டு ஸ்லோப் ஜீரோ ஆகலை எங்கே தான் ஜீரோ ஆகுது ஏல அப்போ இந்த பியிலிருந்து ஏ வரைக்கும் இருக்கிற எம் பை ஏ டைராமோட ஏரியாவை எடுத்துட்டோம்னா தட் வில் கிவ் த ஸ்லோப் அட்டு பி தட் இஸ் தீட்டா பி ஆர் தீட்டா மேக்ஸ் ஸோ அப்போ ஏரியா வேணும்னு இந்த போர்ஷனை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிறேன் இது ஒரு வந்துட்டு என்னது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏரியா கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன ஆஃப் பி ஹெச் ஆஃப் இன்ட்டு பி வேல்யூ எவ்வளவு பார்த்தேன் பி வந்துட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது எவ்வளவு இங்கே இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ அப்போ ஆஃப் பி இன்ட்டு இந்த ஹைட்டு ட்ரையாங்கிள் வேல்யூ எவ்வளவு தேர்ட்டி பை ஏ அதையும் சப்ஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ டு தேர்ட்டி பை ஏ ஆஃப் பி ஹெச் ஏரியா முடிஞ்சிச்சா முடிஞ்சு அடுத்தது இந்த போர்ஷனுக்கு வர்றேன் இந்த போர்ஷன் பார்த்தோன்னா ட்ரப்பிசாய்டலாக இருக்குது நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு மட்டும் ஏரியா எடுத்தான் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு இந்த வேல்யூ எவ்வளவு தேர்ட்டி பை ஏ ஏரியா முடிஞ்சு போச்சா த்ரீ இன்ட்டு சாரி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி பை ஏ ஏரியா முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது அந்த ட்ரப்பிசாய்டில் பிரித்ததில் இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் வந்துருச்சா அந்த இடத்துல இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியாவை இப்போ போடணும் ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆஃப் பி ஹெச் ஆஃப் இன்ட்டு பி இது எவ்வளவு இங்கே போட்ட அதே லென்த்து தான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் போடணும் அப்போ ஒன் நாட் எயிட்லேருந்து தேர்ட்டி கழிச்சது எவ்வளோ செவன்டி எயிட் அதை தான் போடணும் ஆஃப் இன்ட்டு பி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ அப்போ ஆஃப் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு செவன்டி எயிட் பை இஐ சரியா இப்போ இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன்னா ஒன் பை இஐயை காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க ஒன் பை இஐ ஒன் பை இஐ ஒன் பை இஐ காமனாக வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்போ மீதி இருக்கிறத பார்த்துட்டேன் டூ டூ வால இந்த ஃபிஃப்டீனை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபைவ் வரும் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வந்துச்சுன்னா எயிட்டீன் அடுத்தது ஒன் பை இ எடுத்தாச்சு இந்த தேர்ட்டியோட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எவ்வளோ வந்துச்சு தேர்ட்டி நைன் அடுத்தது முன்னாடி ஒன் பை இஐ எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு செவன்டி எயிட் டிவைட் பை டூ அதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா வேல்யூ வந்துச்சு எவ்வளோ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் செவன் ஸோ அப்போ இந்த எல்லா வேல்யூமே சம் பண்ணிடுறேன் இஐ இஐயாகவே வச்சுக்கிறேன் அப்போ ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் செவன் பை இஐ சார் சம்பில் தான் இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ சப்ஸ்டூட் பண்ணு ஆனால் நான் இங்கே மொமெண்ட் கண்டிப்பு சார் இங்கே எல்லாமே ஃபோர்ஸஸ் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே என்ன வீட்டில் போட்டுருக்குறேன் கிலோ மீட்டரில் போட்டுருக்குறேன் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே எதில் போட்டுருக்குறேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ம
சரி அடுத்தது டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் டிஃப்ளெக்ஷன் எந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சு எழுதுறாங்க மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் வரைகிறாங்க மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் எங்கே தான் வரும் நம்ம எலாஸ்டிக் கருவார் டிஃபார்ம் டிசைப் வரைஞ்சதில் பார்த்துருக்கோம் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் இந்த இடத்துல இருந்து இங்கே தான் மேக்ஸிமமாக வரும் த்ரீ எண்டில் ஸோ அப்போ அது தி ஒய் மேக்ஸ் அல்லது இதை என்ன சொல்லலாம் ஒய்பின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம எந்த தியரம் யூஸ் பண்ணணும் ஏரியா மோமெண்ட் தியரம் டூ யூஸ் பண்ணணும் ஏரியா மோமெண்ட் தியரம் டூ என்ன சொல்லுது ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் பார் டிவைடட் பை இஏ ஏரியா இன்ட்டு என்ன போடணும் சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஏரியா எந்த ஏரியா போடணும் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் மெசர் பண்ண வேண்டிய இந்த பி பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்லோப் ஜீரோ ஆகிற ஏ பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது அப்போ மொத்த ஏரியா தான் சரி டிஸ்டன்ஸ் எங்கேருந்து போடணும் ஒய் மேக்ஸ் எங்கேருந்து மெசர் பண்ணுறீங்க ஃப்ரீ எண்டில் அப்போ ஃப்ரீ எண்டிலிருந்து தான் டிஸ்டன்ஸ் போடணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற பார்மில் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கோம் ஆஃப் பி ஹெச்னு சொல்லி ஸ்லோப்பில் அதே மாதிரி இதே மூ ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சிருவோம் இந்த ட்ரபிள் சைடில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதுக்கும் ஏரியா முன்னாடி போட்டது அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ தேர்ட்டி பை இஐ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ தேர்ட்டி பை இஐ அப்படியே எழுதியாச்சு என்ன கிடச்சாச்சு ஏரியா கிடச்சாச்சு கூட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணணும் சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் பார் எங்கேருந்து எடுக்கணும் நம்ம ஒய் மேக்ஸ் எங்கே மெசர் பண்ணுறோம் பி பாயிண்டில் அப்போ பி பாயிண்ட்லேருந்து எடுக்கணும் பி பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தோம்னா இந்த டயராமில் பாருங்கள் இது தான் பி பாயிண்ட் பி பாயிண்ட்லேருந்து அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய சென்டர் இங்கே இருக்கும் அப்போ பி பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இருக்கும் டூ தேர்ட் டூ தேர்ட் ஆஃப் என்னோடய வித் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ தேர்ட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் பார் அதை நான் கரெக்டாக சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கலாம் பார்க்கலாம் டூ தேர்ட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் முடிஞ்சு ரெண்டாவது போர்ஷன் வந்துட்டு எதை கன்சிடர் பண்ண ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் ஆல்ரெடி ஏரியா போட்டுக்க என்னது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி பை இஐ அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போட்டுக்கிட்டேன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி பை இஐ போட்டேன் கூட என்ன போடணும் சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு அந்த கன்சிடர் பண்ண ரெக்டாங்குலர் போர்ஷனுக்கு எந்த இடத்துலேருந்து பியிலிருந்து ஸோ அப்போ இப்போ மறுபடியும் டைராம் வர பியிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ அதை அப்படியே போட்டுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ரெக்டாங்குடைய சென்டர் எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் எது எவ்வளவு இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் பாதி சென்ட்ரல் இருக்கிறதுனால இங்கிருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பை டூ போட்டிருக்கலாம் பாருங்கள் கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பை டூ கரெக்டாக போட்டாச்சு அடுத்தது மூணாவது ஏரியா ட்ரையாங்கிள் ஏரியா அதுக்கு இங்கே போட்டு அதே ஏரியா பார்க்கலாம் போட்டுவோம் ஒன் பை டூ ஒன் ஆஃப் பிஹெச் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன்டி எயிட் பை இஏ அது அப்படியே போட்டுட்டேன் அப்போ என்ன கிடச்சிடுச்சு ஏரியா போட்டாச்சு கூட என்ன போடணும் சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் எங்கே எதுலேருந்து எது வரைக்கும் போடணும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போர்ஷனுடைய சென்டர்லேருந்து கன்சிடர் பண்ண போர்ஷன் இந்த ட்ரையாங்கிள் சார் என்னுடைய சென்டர் இங்குது எங்கேருந்து போடணும் பி எண்ட் இந்த இடத்துலேருந்து போடணும் அப்போ பி எண்டிலேருந்து இது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ட்ரையாங்கிளில் இந்த இடத்துலேருந்து வந்தால் சிஜி எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் ஒன் தேர்டில் இருக்கும் சாரி டூ தேர்டில் இருக்கும் இங்கிருந்து வந்தால் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் ஒன் தேர்டில் இருக்கும் அப்போ இங்கிருந்து தான் நம்ம வர்றோம் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் டூ தேர்ட் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ கரெக்டாக இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டூ தேர்ட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் டூ தேர்ட் ஆஃப் ஒன் பாய் த்ரீ சரியா இப்போ இதில் வந்துட்டு எகெயின் ஒன் பை இஏ காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க ஒன் பை இஏ மீதி கால்குலேட்டர் அடிங்க ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா வேல்யூ கிடச்சிரும் எவ்வளவு ஃபோர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அதை அப்படியே எடுத்துங்க அடுத்து அதே மாதிரி ஒன் பை இ இதை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பை டூ ஃபஸ்ட் கால்குலேட்டர் அடிச்சுட்டு இன்ட்டு தேர்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ போட்டிங்கன்னா செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதை இங்கே அடுத்தது இந்த இதில் இதை ஃபஸ்ட் முடிக்கணும் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ போட்டுருங்க ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இது என்ன வேல்யூ வருது அது கூட இன்ட்டு செவன்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டிவைட் பை ஒன் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எயிட் வரும் இந்த மூணு வேல்யூ ஆட் பண்ணி டிவைட் பை இஏ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பெஷன் இப்போ இதில் இக்கும் ஐக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த இயும் ஐயும் அது நமக்கு எதுலேயே கிட